நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரமும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மாலை ஆறு மணி தொடக்கம் ஏழு மணி வரை ஒளிபரப்பாகி வருகிறது எது சரி எது பிள்ளை அதிகமாக இந்த எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியிலே அரசியல் விடயங்களை ஆராய்வது வளமையாக இருக்கும் அவ்வப்போது சமூகம் சார்ந்த பல விடயங்களையும் நாங்கள் ஆராய்கின்றோம் காலத்தின் தேவையறிந்து சில விடய பிறப்புகளை நாங்கள் ஆராய்வது பொருத்தமாக இருக்கும் சமூகத்தினுடைய தேவையறிந்து முக்கியமாக எங்களுடைய ஊடகம் அந்த பணியை செய்து வருகின்றது அதனொரு அங்கமாகத்தான் இன்றைய தினம் இந்த எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் சமகால நிலவரங்களோடு சேர்ந்த ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கையாளப்போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது அதிகரித்திருக்கின்றது டெங்கு டெங்கினால் நாளுக்கு நாள் மரண எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாடலாவிய ரீதியில் இந்த டெங்கினுடைய பாதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த டெங்கினுடைய பாதிப்பை தடுப்பதற்கும் டெங்கு நோயில் இருந்து மக்களை தடுப்பதற்கும் பல்வேறுபட்ட ஆலோசனைகள் மருத்துவத்துறை சார்ந்தும் அமைப்புகள் சார்ந்தும் திணைக்களங்கள் சார்ந்தும் செயற்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் அதனுடைய மரண வீதம் குறைவதாகவோ இல்லாவிட்டால் அது சார்ந்த ஒரு தயார்படுத்தலில் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தயாராகிறார்களா என்று கேட்டால் அது இப்போதும் கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தொடர்ச்சியாக இது நீடிப்பதற்கு காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியில் அதற்கு செய்ய வேண்டிய வடிவங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்வதற்காகவே நாங்கள் இன்றைய எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சி இந்த டெங்கு தொடர்பான விடயத்தை ஆராய போகிறோம் சரி இது ஒரு விவாதமாக இல்லாவிட்டாலும் ஒரு விழிப்புணர்வு சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த களத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறோம் அந்த வகையில் எது சரியது பிள்ளை பக்கத்தில் மூவரை நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் அதோடுவர் இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பாக வெளிநாட்டில் சென்று விசேடமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்ட வைத்தியர் பொது வைத்தியர் வைத்திய கலாநிதி பேரானந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் அதே போன்று யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையினுடைய சுகாதார குழுவினுடைய தலைவர் பார்த்திவன் அவர்கள் வணக்கம் பொதுமக்கள் சார்பில் பல சமூக சேவைகளை செய்து வருகின்ற சிவருவன் அவர்கள் வணக்கம் மூவரும் எது சரியது பிள்ளை பக்கத்தில் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் கேட்பதற்காக நமது ஊடக நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் முகுந்தன் அவர்கள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் அதே போன்று ஊடக நண்பர் கலிஸ் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் அதே போன்று சேரன் வணக்கம் அனைவரையும் இந்த எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த தினம் டெங்கு தொடர்பான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு தேவையான பல விடயங்களை இந்த களத்திலே நாங்கள் ஆராயப்போகிறோம் முதலில் நாங்கள் வைத்திய கலாநிதியிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் தகவலோடு நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் இப்போது டெங்கினுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலும் அதனுடைய நகர்வுகள் எப்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது டெங்கு நோயின் தாக்கம் இந்த வருடம் அதிகரித்திருக்கிறது போன வருடத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது கடந்த வருடம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதினாயிரம் நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டார்கள் இந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளார்கள் அதிலே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பேரை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம் இலங்கை கூறாக கூடுதலாக இது கொழும்பு கம்பகா கண்டி யாழ்ப்பாணம் வவுனியா போன்ற மாவட்டங்களில் கூடுதலாக இத்தாக்கத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த கடந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு டெங்கு நோயாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை தவிர மற்றைய வைத்தியசாலைகள் நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது நவம்பர் மாதம் கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இந்த முறை கிட்டத்தட்ட நான்கு அல்லது ஐந்து மடங்கு அதிகமானோர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இதற்காக யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர்கள் மேலதிக தேவைகளை நோக்கமாக கொண்டு சில சிகிச்சை பாட்டுகளை மூடி டெங்கு நோயாளர்களுக்கு கட்டில் வழங்குவதற்காக கண் போட் அதில் நாற்பத்தி ரெண்டு கட்டில் இதை விட ச பெண்கள் சத்திர சிகிச்சை ஓட்டுகளில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சிகிச்சை நோயாளர்கள் தங்குவதற்காக கட்டில்கள் தந்திருக்கிறார்கள் அதை விட புதிதாக அமைக்கப்பட்ட எமர்ஜென்சி யூனிட் அதில் கிட்டத்தட்ட இருபது நோயாளர்களை தங்கி அனுமதித்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே வைத்தியசாலையை பொறுத்த மட்டில் எங்களுக்கு முக்கிய பிரச்சனை என்னவென்றால் இடம் ஒன்று பத்தாம் இருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த நோயாளர்களை நாங்கள் பராமரிப்பதற்கு தாதி உத்தியோகத்தர்களின் செயற்பாடு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது தொடர்ந்து அவர்களை மானிட்டர் பண்ணுவதற்கும் அவர்கள் எவ்வளவு திரவங்கள் நாங்கள் பருக கொடுக்குறோம் எவ்வளவு ஐவி ஃபுலிட்ஸ் கொடுக்குறோம் எவ்வளவு யூரின் அவர்கள் பாஸ் பண்ணுறார்கள் அடிக்கடி அவர்களோட பிளட் ப்ரெஷர்கள் வேறு சில ரத்த பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த அளவு நோயாளியை பாதுகாப்பதற்கு கூடுதலான தாதி உத்தியோகர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இது ஒரு குறைபாடாக இருக்கிறது மற்றும் வகையில் பரிசோதனை
நோயாளர்கள் இந்த நோய் தன்மை அடைய குணங்குறிகளை கண்டவுடன் காய்ச்சல் கண்ணில் நோ தலையிடி மசில் பெயின் அதாவது தசைப்பிடி தசையில் நோ மூட்டுக்களில் நோ போன்றவை வரும்போது ரெண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் அவர்கள் வைத்தியசாலை அணுகி இரத்த பரிசோதனை செய்வது நல்லது அந்த இரத்த பரிசோதனையில் நாங்கள் இவருக்கு டெங்கு இருக்கா இல்லையா என்று நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சில தகவைப்பாடுகள் ஏற்படும் போது அவரை நாங்கள் வாட்டில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டி வரும் அநேக மாணவர்களை நாங்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு அனுப்பி அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு திரும்ப இரத்த பரிசோதனை செய்து அவருக்கு அறிகுறிகள் கூறி அவரை வீட்டிலும் வைத்து பராமரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி நான் இன்னும் தொடர்ச்சியாக இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பான சில கேள்விகள் மூலம் இருக்கிறது இனி அவர்களிடம் சென்று விட்டு நான் மீண்டும் வருகிறேன் திரு பார்த்திவனிடம் இருந்த ஆரம்பிக்கலாம் வடக்கை பொறுத்தவரையிலே மாநகர சபையினுடைய பெரியோர் மாநகர சபை யாழ்ப்பாண மாநகர சபை அதனுடைய சுகாதார குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கிறீர்கள் பல்வேறுபட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது இப்போதும் மாநகர சபையினுடைய சுகாதார கட்டமைப்பு என்பது சரியாக இயங்கவில்லை என்று இந்த டெங்கு பரவுவதற்கான முக்கியமான காரணங்களில் அதுவும் ஒன்றாக குறிப்பிடப்படுகிறது ஏன் அது இன்னும் சரி செய்யப்படாமல் இருக்கிறது அதனுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது இப்போது நேர்கள் எனவனுக்கு வணக்கம் நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்கிறீர்கள் யாழ் மாநகர சபையின் சுகாதார குழு தலைவர் என்று என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கு சுகாதார குழு தலைவர் என்கின்ற ஒரு கருத்து அது ஒரு முழுமையான கருத்தாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் தலைவர் நீங்கள் தானே ஏன் அதுக்கான காரணத்தை நான் சொல்லுகின்றேன் யாழ் மாநகர சபையிலே இந்த சுகாதார குழு தலைவராக நான் பொறுப்படுத்த பிறகு பல்வேறுபட்ட செயல் திட்டங்களை கொண்டு வந்தோம் அதை சபையிலே முன்மொழிந்திருக்கும் ஆனால் சபையிலே அதை முன்மொழிந்தது அனைத்தும் செயல்களாகவே இருந்த செயல்களாக இருக்கவில்லை வருமான வார்த்தைகளாக மட்டும் இருந்தது இது தொடர்பாக நம் சபையிலே நான் கேட்டபொழுது சபையிலே கூறப்பட்டது அதன் செயலாளர்களும் ஆணையாளர்களாக கூறப்பட்டது இல மாநகர சபையிலே இருக்கின்ற நிலையில் குழுக்களுக்குள் நிதிக்குழு மட்டுமே அங்கீகாரம் பெற்றது என்றும் சுகாதார குழு மற்றும் மராமத்து குழு எனத்தைத்துக்கும் எந்த ஒரு அங்கீகாரமும் இல்லை அவர்கள் வெறுமன பிரேரணைகளை முன்வைக்கலாம் அவரது கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாம் அதனை செயல்படுத்துவதற்கான எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லை என்று கூறப்பட்டது அந்த நிமிடம் நான் எனது பதவியை அந்த இடத்துலேயே நான் ராஜினாமா செய்தேன் உண்மையிலேயே அந்த அவர்கள் வெறுமன ஒரு நாங்கள் இவ்வாறு செய்கின்றோம் இவ்வாறு செய்கின்றோம் என்பதை பேப்பரில் கொடுக்கின்றதை விட ஒரு உலகில் தலை சிறந்த சொல் செயல் செயல் என்று தான் சொல்வார்கள் அது இருக்க வேண்டும் என்றதுக்கான ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது ஆனால் அவ்வாறு அவர்களுடைய மாநகர சபை கட்டளை சட்டத்தில் சொல்லுகின்றார்கள் அவ்வாறான எதுவுமே செய்ய முடியாது இருந்தபொழுதும் கௌரவ முதல்வரவர்கள் எங்களுக்கு உறுதியளித்தார் இல்லை நீங்கள் இதனை கொண்டு செல்லலாம் என்று அதன் பிரகாரம் நான் இருந்தேன் ஆனால் அதற்கு பிற்பாடும் எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆனால் அதற்காக இது பந்தை தூக்கி வெற்றவர்கள் தலையில் போட்டுவிட்டு செல்ல முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இது அரசியலுக்கு அப்பால் இந்த சமுதாயத்தை வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுடன் நோய் சம்பந்தமான அல்லது அவற்று அவர்களுடைய உயிர் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஆகவே இந்த சமுதாயத்திலே வாழ்கின்ற அத்தனை பேரும் அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த டெங்கு சம்பந்தமான பிரச்சனை இந்த மாநகரத்திலே உருவாகுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த மாநகரத்திலே இருக்கின்ற திண்ம கழிவகற்றல் பொறுமுறை செயலிழந்து போனோம் அது செயலிழந்து போனதன் காரணமாகத்தான் டெங்கு தாக்கம் இந்த மாநகரத்திலே கூடிய அளவு பாதித்திருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறை ஆரம்பத்தில் இருந்து இந்த திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறையை மாநகரத்திலே சீர் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலே ஆதரித்தோம் அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது மில்லியன் ரூபாக்களை ஒதுக்கினார்கள் ஆனால் பழமையாக சொல் வந்தபோது அது தொகைகளாகவே மட்டுமே இருந்தது அது வேற விடையா ஆனால் அவர்கள் தொகையாக இருந்தாலும் அந்த மாநகரத்திலே காணப்படுகின்ற திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறையை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எந்த ஒரு மேலதிக நிதியும் இல்லாமல் அந்த மாநகரத்திலே காணப்படுகின்ற வளங்களை மட்டும் ஒன்றிணைத்து நாங்கள் சுகாதார குழுவும் மராமத்து குழுவும் இணைந்து ஒரு திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறையை கொண்டு வந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதம் கௌரவ முதல்வரின் அனுமதியுடன் ஒன்றரை மாதங்கள் உழைத்து அந்த வளங்களை சமனாக பகிர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வட்டாரங்களுக்கு அந்த வளங்களை சமனாக பகிர்ந்து இருபத்தி ஏழு வட்டாரங்களுக்கும் ஒரு உளவு இயந்திரம் என்ற ரீதியில் அந்த திண்மக்கள் வற்றல் பொறுமுறை கொண்டு வரப்பட்டது ஒன்றரை மாத உழைப்புக்கு பிற்பாடு ஒரு நாள் அன்றைய நாள் விடிய காலை அந்த திண்மக்கள் வற்றல் பொறிமுறை ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் இருந்தது ஒரு கதையும் இல்லாமல் தொழிற்சங்கம் அன்று பயிற்சிக்கரிப்பை மேற்கொண்டார்கள் என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் எங்களுடன் பேசி இந்த திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறையை கொண்டு வரவில்லை என்பதற்காக ஆக நான் ஒரு உண்மையிலேயே கௌரவ சபையிலே கூட நான் கூறியிருந்தேன் 
நான் இந்த கௌரவ சபையிலே இருக்கிறதை விட தொழிற்சங்கத்திலே ஒரு உறுப்பினராக இருந்திருந்தால் நான் இந்த சமூக மாநகரத்திற்கு ஒரு திண்ம கழிவகற்றலில் ஒரு சிறந்த பொறிமுறையை கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு நிலை இருக்குது உண்மையில் யாழ் மாநகர சபையை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கு தொழிலாளர்களை நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் அவர்களுக்கு அன்றைக்கு பயிஸ்கரிப்பு ஏன் மேற்கொண்டார்கள் என்று கூட தெரியாது ஆனால் தொழிற்சங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைக்கு அவர் இருக்க உண்மையிலே கௌரவ முதல்வர் அவர்கள் இந்த இடத்திலே பதில் கூற வேண்டும் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு அருமையான கருத்து சொல்லுவார்கள் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தி வாழ்ந்தால் அவன் தான் அந்த உலகத்தில் மோசமான மனிதன் என்று உண்மையிலே அமைச்சரவை என்று சொல்வார்கள் ஒன்றை இழந்து தான் இன்னொன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு யாருமே இதையும் இழப்பதற்கு தயார் இல்லை அவர்களையும் சமாதானப்படுத்த வேண்டும் இங்கேயும் சமாதானப்படுத்த வேண்டும் அந்த நிலை தான் இந்த திண்ம கழிவகற்றல் பொறுமுறை இன்று செயல் இழந்து போனோம் சார் என்ன தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசுவோம் அடுத்த சிவருவன் உங்களுடைய பார்வையில் இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பாக சமூகம் எடுக்கின்ற அதற்கு எதிரான செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய அவதானத்தை கூறும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த டெங்கு நோயின் தாக்கம் கடந்த ஏற்கனவே வைத்தியர் சொன்னது போல கடந்த இடத்தை விட இந்த இடம் அதிகரித்துக்கிறதாக கூறு கூறப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு காரணம் முதலாவது பிழை அல்லது முதலாவது காரணம் வந்து பொதுமக்கள் தமது குப்பைகளை அல்லது தமது சூழலை அல்லது தமது விளப்போன்ற ஆபத்தை டெங்கு என்று சொல்ல விளப்போன்ற ஆபத்தை எதிர்கொள்வதற்கு வேறு எவரிடமும் எதிர்பார்க்காமல் அவர்களை மட்டுமே தங்களை தாங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுமுறையை உருவாக்கியிருக்க வேண்டும் அதை உருவாக்கவில்லை அதை அதை செய்வதற்கு அவர்கள் தயார் இல்லை ரெண்டாவது காரணம் உள்ளாட்சி சபைகள் பிரதானமாக மாநகர சபை மூன்றாவது காரணம் அதிகாரிகள் எல்லா மட்டத்திலும் உள்ள அதிகாரிகள் நான்காவது காரணம் சுகாதார பகுதி ஐந்தாவது காரணம் சூழல் போலீஸ் இவர்களெல்லாம் ஏன் இருக்கின்றார்கள் மக்களின் வரிப்பினத்திலேயே சம்பளத்தை வேண்டிக் கொண்டு சேவையாற்றுவதற்கு என்று சொல்லி வாக்கு கேட்டு வந்த உள்ளாட்சி சபைகளும் சரி அதிகாரிகளும் சரி மற்ற உறுப்பினர்களும் மற்ற அதிகாரிகளும் சரி ஏன் இருக்கின்றார்கள் என்று வாங்கவில்லை இந்த டெங்கு நோய் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் தை மாதத்திலிருந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் மட்டும் பெருமளவு இருக்காது அக்டோபர் கடைசியிலிருந்து அல்லது அக்டோபர் நடப்பதிலிருந்து நவம்பருக்கு கூடி டிசம்பருக்கு குறைஞ்சி திருப்பி ஜனவரிக்கு நவம்பர் ஜனவரிக்கு நவம்பர் போவோம் அப்பொழுது நாங்கள் நவம்பர்லோ அக்டோபர்லோ துள்ளு வதிப்பு யோசனையும் இல்லை ஆகஸ்ட் அக்டோபர் மாதத்தில் ஆகஸ்ட் சுகம் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதத்திலே நாங்கள் அதுக்கான தயார்படுத்தலையும் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் உடனடியாக போய் குப்பைகளை ஆற்றி கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் இவர்கள் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி பிஹெச்ஓ எம்ஓஹெச்ஓ அல்லது சுற்று சூழல் போலீஸோ போயிருக்க வேண்டும் வைத்திய வைத்தியசாலையை அப்படியே சொல்லவில்லை நாங்கள் வெறுமுன் கோப்பம் என்ற தான் சுற்றுலா புத்தகத்திலே நாங்கள் படித்த பாடம் ஆண்டு நாலு ஆண்டு ஐந்து சுற்றுலா புத்தகத்தை படித்த பாடம் வந்து வெறுமுன் காப்போம் சுற்றுலா சு நாங்கள் சுகாதாரமாக சுற்றுலாவிலே வைத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் நோய் பெறாண்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்தபடி தான் நாங்கள் எல்லாரும் தொழில் கொண்டோம் இப்போ மக்களை கேட்டால் மக்கள் மாநகர சபை குப்பை எடுக்க தெரிய வேண்டியம் மாநகர சபையை கேட்டால் மக்கள் ஒழுங்காக பிரிச்சு தெரிய வேண்டியம் சுகாதார வைத்திய கேட்டால் மக்கள் ஒழுங்காக வச்சுருக்க வேண்டியம் இதில் ஆற்ற பிள்ளையாண்டு பார்த்தால் எல்லாத்தையும் பிள்ளை எங்களுக்கு நான் சுற்றுலாளர்களை சுத்தமாக வைத்திருந்து மட் வைத்திருந்தால் மட்டும் காணாது பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் பெற்றுக்கணும் நுழம்ப அங்கேருந்து வந்து நேரம் கூத்தும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பெற்றுக்க விளையாடி நான் அவனை தூண்ட வேண்டும் அல்லது நான் கொம்ப்ளைன் பண்ணணும் இங்கே யாரும் முறைப்பாடு செய்து அதை சீர்படுத்த ரெடி இல்லை நான் இதில் சொல்கிற விஷயம் என்ன சொன்னால் அந்த இந்தியாவிலே ஆழ்துணை கட்டுக்கள் விழுந்து இறந்த ஒரு சுர்ஜித் தண்ட நபருக்காக தீபாவளியை பறந்து நாலு நாட்கள் நாங்கள் டிவியின் முன்னே தவம் இருந்தோம் நாங்கள் எல்லோரும் தாய்ச்சொல்லி இருக்கிறீர்கள் ஃபேஸ்புக்கிலே டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி சுர்ஜித்தை காப்பாற்றவில்லை இருவடியில் இருந்தவர் எண்பதில் இருந்தவர் காப்பாற்றவில்லை என்று ஜோதிச்சோம் இன்றைக்கு பார்த்தால் போன முறை முந்நூறு இருந்த டெங்கு ஆயிரத்தி நூறுவாயிருக்கு இந்த முறை நவம்பர் இருக்கு இதுக்கு எத்தனை பேர் ரெடியாக இருந்துச்சு எத்தனை பேர் அதுக்காக சேர்ப்படிக்கும் மக்கள்லையும் பிள்ளை இருக்குது சுகாதார பகுதி உண்மையிலே மாணவசபையும் குப்பைகள் அகற்றவில்லை தான் மக்கள் சொல்வது போல குப்பைகளை அகற்றுவதில் பயங்கர சீர்கடுகள் இருக்கின்றன வேணுமென்று சொல்ல நாங்கள் ஒரு கமராவுடன் ஒரு வீதியாக போனால் தெரியும் ஒரு பிரதான வீதிகளில் போகின்ற கழிவகற்றல் வாகனங்கள் எவையுமே உள்ளொழுங்கைகளில் செல்வதில்லை பிரதான வீதிகள் வந்து பிரதான குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது வர்த்தக நிலையங்கள் தான் இருக்கின்றன உள் உள்ளொழுங்கைகள் தான் செறிவான குடியிருப்புகள் இருக்கின்றன அவர்கள் வந்து சந்தையில் கொண்டு வைக்க முடியாது அநேகமான மாநகவைக்கு வசிப்பவர்கள் வந்து கணவனும் மனைவியும் வேலைக்கு செல்வார்கள் ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு அவர்கள் வேலைக்கு வெளியிட்டுவார்கள் இதற்கு அதுக்கு பிறகு குப்பை வண்டிகளை கொண்டு போனால் கொடுப்பதற்காக கிடக்க முடியாது அவர்கள் வந்து ஒரு வீதியில் தான் பேத்து போடணும் வீதியில் வைத்தால் அவன் பேசுவான் என்ன சந்தையில் உடனே நீ வைக்க என்றுவான் இப்போ இதுக்கு என்ன பொறிமுறை இவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் ஒரு பொறிமுறை உருவாக்கினோம் அது
கொஞ்சம் நேரம் கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு முக்கியம் அதுக்கு மேலதிகமாக பொதுமக்களையும் கூப்பிட்டுக்கணும் ஒவ்வொரு வட்டாரமாக ஒவ்வொரு வட்டார மக்களையும் கூப்பிட்டு வைத்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எத்தனை டிராக்டர் மாறுது அது என்ன மாதிரி கிளியர் பண்ணுறது அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள்லாம் முக்கா பரப்புக்குள்ள ஒரு வீடு கட்டலாம் அனுமதி கொடுக்கின்றார்கள் ஜூடியையும் மாணவையும் முக்கா பரப்புக்குள்ள ஒரு வீடு கட்டலாம் அனுமதி கொடுத்தால் அந்த முக்கா பரப்புக்கு வீடு தான் பெறும் கழிவு போட இடம் இருக்காது உங்களை குப்பியாக வீட்டுக்கே வையும் கூட சொல்லியா அப்போ அதுக்கு அனுமதி கொடுத்து நீங்கள் சோலவரியையும் பண்ணுறீர்கள் அனுமதியையும் கொடுக்கின்றீர்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டு குப்பியை கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே என்ன அதுக்கு ஏதாவது உக்க பண்ணுற விஷயத்தையோ செய்யுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அது அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு வரிய கூட்டியோ ஏதோ ஒன்று செய்து இந்த இவ்வளவு காசு இருக்கின்றதையும் நாங்கள் சொல்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் உறுப்பினர்களுக்கு தொலைபேசிக்க வேண்டி ஐம்பத்தேழு லட்சம் செலவழிக்க வேண்டும் சொல்லியும் அந்த ஐம்பத்தேழு லட்சத்துக்கும் இன்னும் ஒரு பத்து லட்சத்தில் வேண்டி விட்டுலாம் அல்லது உங்களால் முடியாவிட்டால் சுகாதார பணியாளர்கள் அனைவரையும் வந்து வேறு வேலைகளுக்கு மாற்றிவிட்டு தனியான இடம் கொடுத்து விடுங்கள் தனியார் மேற்படுத்தி நான் விட்டு விடுதான் இருக்கிறேன் ஆனால் இது மக்களுடைய உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மக்களுடைய சுற்றுலா சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதிலே முடியாவிட்டால் கொழும்பு மாநகரசபையை பாருங்கள் திறம்பட வருகிறார்கள் அது இதை விட வெகு ஆட்கள் ஆளுநீங்க ஆனால் என்று பார்த்தால் காசு கட்டி நாங்கள் பில் போட்டால் உடனே வந்து பின்னே மாட்டியும் அதுக்கு சேர்ப்பு நான் முடிகின்றது தானே ஒவ்வொரு சாப்பாட்டு கடைகள்லையும் ஒவ்வொரு வர்த்தக நிலையங்கள்லையும் ஒவ்வொரு நாளும் லெக்டர் போய் குப்பையை ஆற்றுகின்றது அதுக்கு முடிகின்றது தானே இது ஒரு அவசர சூழ்நிலை என்று கருதி இதை செயல்படுத்த முடியாத மாநகர சபை செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாத பகுதிகளிலிருந்து டிசம்பர் மாத பகுதி மட்டும் அனைவரும் மூன்று நேரமும் குப்பையாறு ஒரு நாளையும் மூன்று நேரம் டிராக்டர் போனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஒரு வீதியிலே துவங்கினார்கள் என்றால் குப்பையாற்றம் அந்த டிராக்டர் நிலைமையான அந்த வாசிலேயே விட்டுவிட்டு குப்பையாற்ற போய்விடும் இஞ்சால் பக்கம் எடுக்க வருது இல்லை அதாவது அடுத்த உணவு மட்டும் பே பண்ணணும் சில வேலை அந்த கிழமையில் பப்ளிக் ஹோல்டையோ அல்லது வேறு யாவது வந்தால் அந்த சிவாக்கிழமையோ அல்லது அந்த புதன்கிழமையோ வர முடியாது அப்படியா அடுத்த புதன்கிழமை மட்டும் பே பண்ண தான் பண்ணுவோம் அது குப்பையை கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம் வேலைக்கு போயிருக்கல முன்னுக்கு வச்சுட்டு போயிடும் நாங்கள் வச்சுட்டு போன பட பார்த்தா நாலஞ்சு பேக் இன்னும் கூட இருக்கு அது யார் ஒன்று வைக்கலாம் இல்லையா சரி இன்னும் இன்னும் பல விடயங்களை பேசிக்கொள்ளலாம் அக்டோபர் காலப்பகுதியில் டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் மிக குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த நவம்பர் காலப்பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் ஜனவரியிலிருந்து அக்டோபர் வரை நடைபெற்ற மரண வீதங்களினுடைய எண்ணிக்கையில் கிட்டத்தட்ட அதை அண்ணளவாக சேர்ந்திருப்பதாகவே காண முடிகிறது இரண்டாயிரம் பேர்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கிட்ட நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெற்ற நாடலாவிய ரீதியில் பார்க்கும்போது ஏன் இந்த மாதத்தில் இவ்வாறான அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது அதற்கு நாங்கள் முதலிலே தயார்படுத்த முடியாத இதை தடுப்பதற்கான செயற்பாடுகளை வர்த்தங்களை எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டு முக்கியமான பிரிவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று ப்ரிவென்டிவ் சைட் மற்றது ட்ரீட்மெண்ட் சைட் அப்போ இந்த டெங்கு கூடுதலாக நுழம்பினால் பெறுகிறது பெருக்கம் பரப்பப்படுகிறது ஈடிஸ் எஜிப்டி இந்த நுழம்பு நன் நீர் நிலைகளில் பொதுவாக சிரட்டைகள் கோம்பைகள் இந்த ஜோக்கட் கப் அப்படியான இடங்களில் தண்ணி ஒரு மூன்று நாலு நாள் தேங்கி நிற்கும்போது அந்த நுழம்பு பரவுகிறது அது பரவி இந்த நோயுள்ள ஒருவரை குத்திவிட்டு இன்னொரு குத்தும்போது அந்த நோய் தாக்கம் மற்றவருக்கு ஏற்படுகிறது அப்போ இந்த நுழம்பின் பெருக்கத்தின் மூலம்தான் இந்த நோயின் பரம்பல் அதிகரிக்கிறது நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் எமது யாழ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரை பருவப்பேற்றி காலம் மழை கூடிய காலம் ஆகவே மழை கூடுதலானால் நீர் தேங்கி நிற்கின்ற இடங்கள் கூட அப்போ நுழம்பின் பெருக்கம் அதிகரிக்கும் ரெண்டு மூன்று நெ டெங்கு நோயாளிகள் இருந்தார்களானால் அவர்களை குத்திவிட்டு திரும்ப போய் என்னோட குத்தும்போது அந்த உடம்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்க நோயாளர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது ஆகவே நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்றால் இந்த மழை வர காலத்துக்கு முதலே இந்த மழை நீர் தங்கக்கூடிய இடங்களை நாங்கள் முற்றாக குறைக்க வேண்டும் இதற்கு இவர் சொன்ன மாதிரி மக்களின் ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம் இந்த குப்பை சேகரித்தல் இதுகள் கூடுதலாக பார்த்துருக்கோம்னா உர பேக்குகளில் கட்டி போட்டு சந்தையில் வழியெல்லாம் போட்டிருக்கணும் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் இவியல் வந்து அதை டப்பிச்சு விட அதுக்கு இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் வழியில் வேறு மழை பெய்ய தண்ணீர் அதில் தேங்குது அந்த இடத்துல ஒரு மூன்று நாலு நாலு நாளில் நம்ம பெருக்கம் வந்து விடுகிறது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஆளுக்கு டெங்கு இருந்திருந்தால் இந்த நம்புகள் அங்கே குத்தி என்னொருவரை குத்தும்போது அவருக்கு நோய் வருகிறது நம்ம குத்தி நாலு நாள் ஐந்து நாள் இங்கு பேச நுழம்பு ஒருவரை குத்தி அவர் டெங்கு நோய் ஆலையாக இருந்தால் அதே நுழம்பு இன்னொருவரை குத்தும் தான் அங்கு டெங்கு நோய் காவப்படுகிறது காவப்படுகிறது அப்போ அது ஒரு குத்தி அந்த நோய் அவருக்கு மூன்று அல்லது இன்குபேஷன் பீரியட் சொல்லுவோம் நாலு ஐந்து நாட்களில் அந்த நோய் அவருக்கு வரலாம் ஆகவே இந்த நுழம்ப
சமையலறை சாப் இந்த தேங்குகிற கழிவுகளை தனியாகவும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தனியாகவும் அப்படி ஐந்தாறு பேக்குகள் போட்டு தனித்தனியாக வைத்தால் அவர்கள் எடுத்து செல்கிறார்கள் அப்படி எடுத்து செல்லாவிட்டால் இங்கே பிரித்து வைக்காவிட்டால் அந்த பேக் வீட்டிலே இருக்கிறது அவர்கள் சில நேரம் வெளியிடங்களில் கொண்டே போடும் அவர்கள் பொதுவாக மாநகர சபையோ இல்லாவிட்டால் பிரதேச சபையோ தனித்தனியாக இந்தந்த குப்பைகளை இதிலே போட வேண்டும் பிரித்து ஒவ்வொரு இது வைக்கிறார்கள் ஆனால் மக்கள் அதை அந்த முறையிலே சரியாக பயன்படுத்துவதில்லை இந்த மக்கள் முதலில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மக்கள் முதல் வீட்டிலே அதை செய்ய வேண்டும் இந்த அயலவர்களுக்கு நாங்கள் அதை அறிவிட்ட வேண்டும் அந்த டெங்கு நம்ப இந்த பெருக்கத்தை குறைத்தால் இந்த டெங்கு இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் நன்றாக குறைக்கலாம் நாங்கள் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை அந்த மாதங்களில் மலவீழ்ச்சி குறைவு அந்த மாதங்களில் எங்களுக்கு வர நோயால் எண்ணிக்கையும் குறைவு கிட்டத்தட்ட மாதத்துக்கு ஐம்பது நூறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த நோய் இலங்கை பூராக இப்போ இருக்கிறது ஆனால் இப்படி மழை காலங்கள் வரும்பொழுது நுளம்பின் பெருக்கம் கூடும் பொழுது நோயால் எண்ணிக்கை கூடுகிறது ஆகவே மக்கள் மாநகர சபை உத்திரதேச சபை இந்த கழிவு அகற்ற பொறுமுறையை திறம்பட நடத்தினால் இந்த தாக்கத்தை குறைக்கலாம் மற்ற காண்கள் நீர் போகிற வழிகள் அவற்றிலே நாங்கள் முதலே மழை வேறு முதலே க்ளீன் பண்ணி இந்த நீர் தேங்குகிற இடங்களை தவிர்த்தால் இந்த நிலம்பின் பெருக்கத்தை குறைக்கலாம் இந்த டெங்கு தாக்கத்தை குறைக்கலாம் சரி அடுத்து நாங்கள் பார்வையாளர்கள் பக்கத்தில் இருந்து கேள்விகளுக்கும் கருத்துக்களுக்கும் செல்லலாம் நமது சிரேஷ்ட ஊடக வேளாளர் முகுந்தனிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தொடர்பாக இன்றைக்கு எது செய்ய பிள்ளை ஆராய்கிறது பொறுப்பு வாய்ந்த மூன்று பிரதிநிதிகள் மரபுரத்தில் இருக்கிறது வரவேற்கூறக்கூடிய ஒன்று இங்கே பொதுவாக சொல்ல வேண்டிய நான் முதல் கேள்விக்கு முதலே கருத்துக்களை சொல்லுகிறேன் ஒரு ஊடகவியலாளர் முறையிலே ஒன்று நாங்கள் இப்படி சுட்டி காட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு விரல் தான் உரியவரை காட்டுகிறது மற்றிய மூன்று வீரர்கள் எங்களை காட்டுகிறது என்பது அப்போ நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுட்டி காட்டி ஒன்றை நாங்கள் கேள்வி எழுப்புகின்ற போது அந்த கேள்வி பன்மடங்காக எங்களை நோக்கி நாங்களே முதலில் கேட்டதற்கானபடியே தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பொதுவான யதார்த்தமான ஒரு கருத்து இருக்கு அதை தாண்டி தென்னாலி படத்தில் கமலஹாசன் எங்களோட தமிழில் பேசி கதைக்க கஷ்டப்பட்டு கதைக்க பழகின மாதிரி எனக்கு அதுக்கு பயம் இதுக்கு பயம் என்று சொல்லி மெனசென்ற வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ பயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லா பயங்களுக்கும் தலையாய பயம் அந்த மரண பயம் அப்போ இந்த டெங்கு என்பது இன்றைக்கு மரண பயத்தை தரக்கூடிய ஒரு நோய் அப்போ அந்த மரண பயத்தை தரக்கூடிய ஒன்று அந்த அந்த அச்சுறுத்தல் இன்றைக்கு விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த மரண பயத்திற்கு மக்கள் தங்களை இன்னும் தயார்படுத்தவில்லையோ அவர் அவர்களுக்கு இது ஒரு மரண பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஆன பிரச்சாரத்தை எல்லா தரப்பும் கொண்டு போகவில்லையோ என்ற ஒரு சந்தேகம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இங்கே கண்ணிவடி இதில் இருக்குது என்று சொல்லி கண்ணிவடி இல்லாட்டி ஒரு மஞ்சள் கோடு போட்டு விட்டால் சினவதில் போகிறதுக்கு யோசிக்குது அப்போ இது மரண பயத்தை தரக்கூடிய ஒரு நோய் இப்போ நீங்கள் சொல்வது போல் எங்களுடைய அந்த அந்த டெங்கு நாள் பாதிக்கப்பட்ட பெறுபவர்களுடைய வீதங்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் அதிகரித்து கொண்டு போகிறதுன்னு சொன்னால் இவ்வளவு பேர் மரணத்தை அண்மித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் மரண பயத்தை நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மக்கள் பயப்பட வேண்டிய ஒன்று விஷயம் ஆனால் மக்கள் மத்தியிலே டெங்கு நோய் தொடர்பாக பயம் வந்ததாக தெரியவில்லை ஒரு ஊடகவியலாக நான் சொல்லுகிறேன் அப்போ இந்த சீசனல் கிரீட்டிங்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு பருவகாலங்கள் வரைக்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு நான் அன்பு குறுகிய வரைக்கும் ஒரு சீசனல் கிரீட்டிங்ஸ் கார்டு ஒன்று அனுப்புகிறது அப்போ நாங்கள் ஒரு படித்த ஒரு சமுதாயம் மக்கள் அப்போ படிப்பறிவு எங்களுக்கு இருக்குது அப்புறம் சொன்ன மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு சில விஷயங்களை இன்னொரு ஆள் வந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இப்போ நாங்கள் இப்போ இது இந்த வருத்தம் இப்போ வைத்தியகலா நிதி அவர்கள் சொல்வது போல் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மாதத்தில் இந்த அச்சுறுத்தல் எங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஒரு ஒரு வருஷம் வரலாம் ரெண்டு வருஷம் வரலாம் மூன்றாவது வருஷம் திருப்பி வருதுன்னு சொன்னால் முதலில் அவர் சொன்னது போல் இது மக்களிடம் ஒரு பெரிய குறை இருக்கிறது என்பது தான் அர்த்தம் இப்போ நாங்கள் மக்கள் வந்து உரியவர்களை சுட்டி காட்டுவதை முதலில் அவர்கள் தன்னார்வத்தோடு தங்களுடைய பாதுகாப்பை அவர்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமாக விஷயம் நான் மக்களுக்கு சொல்லுகின்ற விஷயம் அப்போ இது இது சீசனல் இஷ்யூ மன்னிக்க வேண்டும் இந்த மக்கள் தொடர்பாக சுகாதார பரிசோதகர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று வீட்டிலே இருக்கின்ற குற்றங்களை கண்டுபிடித்து உடனே தண்டனை வழங்க அதை தான் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இப்போ உள்ள மக்களுக்கு உள்ள சீசனல் இஷ்யூ என்றது சில தரப்புக்கு சீசனல் இவெண்ட்ஸ் ஆக போய்விட்டு அவர்கள் அது தொடர்பான ஒரு இவெண்ட் மேக்கிங் மாதிரி அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு அதுக்கு இவ்வளவு செலவு அதுக்கு செலவு இந்த செலவு என்று சொல்லி அதுக்கான ஒதுக்கீடுகள் நடக்கிறது இப்போ இந்த இந்த இஷ்யூ என்பது தொ
இப்போ பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் இதை முற்றாக ஒழிப்பதற்கான ஆத்மார்த்தமாக அர்ப்பணிப்போடு அவர்கள் நடந்து கொண்டால் சில வேளை இதனுடைய பொறுப்புகளின் குறைவை நாங்கள் அவதானித்திருக்க வேண்டும் அப்போ வரையிலன்னு சொன்னால் சரி மக்கள் தாங்கள் உணரையில் சரி மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டியவர்கள் சரியாக செய்யலை ஒன்று சந்தேகம் வருகிறது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை தான் கேட்க வருகிறேன் மாநகர சபை அதில் அதுக்கு பொறுப்பாக இருந்த விரக்தியோடு கதைச்ச வசனங்கள் இப்போ இது எங்களுக்கு பழகி போச்சு இப்போ எங்களுக்கு ஒரு பதவி தான் தெரிஞ்சினம் ஆனால் நான் ச செய்கிறத செய்ய விடினம் இல்லை அதுக்காண்டி நான் பதவியை விட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு கேட்டு பழகி போச்சு இது இது ஏன் திருப்பி வந்து என்னமோ மக்களுக்கு முன்னால் சொல்லாதீங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட அதே கேள்வி தான் நான் நான் இந்த டான் டிவின்ற ஒரு ஊழியர் என்றதுக்கு அப்பால் நான் ஒரு ஊடக பயிராளர் நான் மாநகர சபைக்கும் வைத்தியகலாநிதி அவர்களுக்கும் சமூக சபை செய்கிறவர்களுக்கும் நான் பகிரங்கமாக வைக்கிற ஒரு சவால் இருபத்தி நாலு மணி தியாலமும் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை நான் தாரேன் என்னுடைய தொலைபேசியிலேருந்து எந்த நேரம் அழைப்பு வந்தாலும் நான் சொல்கிற இடத்துக்கு வரணும் சரியா இது பொறுப்பு வாய்ந்தாக்கள் யார் என்றாலும் அப்போ இந்த இடத்துல டெங்கு நோய் வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல் இருக்குது என்று சொன்னால் அவர் வர முடியும் இல்லை அவர் அவர்கிட்டக்கான ஆலோசனை எடுக்கலாம் இந்த சிம்டம்ஸ் இப்போ இதில் வரக்கூடிய இந்த சோ சோஷியல் சிம்டம்ஸ் வந்து டெங்குக்கு வழிவகுக்குவான்ற ஒரு ஆலோசனையை நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்போ அவை அந்த இடத்துல வந்து நின்று அதுக்குரிய ஆக்ஷனை எடுக்கிறதுக்கு அவர்கள் ரெடி அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்களான்றது பகிரங்க சவால் அது எங்களுடைய மீறாக இருக்கட்டும் நான் நேரடியே நான் பகிரங்கமாக நான் கேட்குறேன் இது தொடர்பாக சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிற எங்களுடைய அதிகாரிகள் சரியா ஒரு ஒரு பொதுமகன் ஒரு அழைப்பை எடுத்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது இதில் டெங்கு இருக்கலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு வந்து அது யார் யார் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வச்சு நடவடிக்கை அதுக்கு பிறகு சட்டத்தை பார்ப்போம் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த அவர்களுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்குது யாழ் மாவட்டம் முழுக்க டிராக்டரை கொண்டு போய் தெரியவுமே இல்லாது இதில் பார்க்கவே இல்லாது இப்போ மக்கள் நாங்கள் உதவி செய்யணும் இப்போ மக்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு டாண்டிவிக்கு சொல்லலாம் அல்லாட்டி இது ஒரு முறையில் என்ன சரி எனக்கு சொல்லலாம் இல்லை சுலக்ஷனுக்கு சொல்லலாம் இல்லை கலிஸுக்கு சொல்லலாம் நாங்கள் ஊட வீரர்கள் அதுக்கு தான் இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு அவர்களுக்கு நேரடியாக அழைப்பு எடுத்து மக்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் அதில் வச்சு நடவடிக்கை எடுக்க தயாராக இருக்கு நம்ம ஒரு கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்லட்டும் ரெண்டாவது டாக்டர் எங்களுக்கு அவர்களுடைய பதிலை கேட்டுவிட்டு அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நான் நாற்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் சார்பாக கூற முடியாது நான் இந்த இடத்துல பகிரங்கமாகவே என்னுடைய மக்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மக்கள் என்ன ஏன்னா ஏன் மாநகர சபை உறுப்பினர் என்றதை விட இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு மனிதனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்ணா சொன்ன விஷயம் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமும் நான் எந்த நேரமும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அது தொடர்பான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நான் மூ நூறு விதமான உறுதிப்பாடை நான் இந்த இடத்துல தரேன் என்னால் சொல்ல முடியாது சொன்னால் நான் வந்து கிளீன் பண்ண அடியாக இருப்பேன் ஆனால் மேற்கொண்டு அதை கொண்டு எங்கே கொண்டு போகிறது நான் கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி மட்டும் தன்னார்வலர்களாக ஒரு குறித்த இளைஞர் நிலைகள் சேர்ந்து கிளீன் பண்ண வழிக்கிறாங்க அதுலேருந்து வெறும் மூன்றே மூன்று மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் சரி நாளை நாலு மாநகர உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு பிற சமூகம் தந்து எமக்கான ஆதரவு தந்தர்களை ஒழிய முழுமையான வழிவுகளை அவர்களாலும் செய்ய முடியவில்லை நாங்கள் பன்னார் பண்ணை பிரதேசத்தையும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சுற்றுலாவையும் உருப்பாக்குகின்ற பணியில் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கான உதவிகளை செய்திருந்தோம் ஆனால் அதில் நான்கே நான்கு மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் தான் எங்களுடன் சமூகம் தந்திருந்தார்கள் மாநகர சபை ஆணையரும் பெறவில்லை கேட்டிருந்த டக்டர்களும் பெறவில்லை கேட்டிருந்த உதவியாலும் பிடிக்கவில்லை நாங்கள் குப்பைகள் ஆகிட்டால் அதை கொண்டு எங்கே போடுவது நாங்கள் மக்களை பழைய சொல்லுவோம் நீங்கள் சொன்ன சீசன் சரி மக்களும் பிழை விடுகின்றார்கள் இல்லையாண்டு இல்லை மக்கள் கொண்டே ரோட்டிலே வேறு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு முன்னாலேயோ வேறு வெறும் அளவுக்கு முன்னாலேயோ குப்பைகளை வீசுகின்றார்கள் சொன்னால் அதன் அடிப்படை பிரச்சனை என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அந்த வீட்டில் குப்பை ஆகிறதுக்குரிய ஒரு பொறிமுறை இருக்குமே சொன்னால் முடிஞ்சுது அது மாநகசபை ஒவ்வொரு நாளும் பெறும் அதில் சில கிழமை என்னால் வெறும் அவங்க வீட்டில் தங்குற குப்பை அகற்றத்துக்கு இன்னொரு தடியாக இருக்குது அதில் இன்னொரு வழிமுறை இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய அவர் வீட்டுக்கு மேலே போய்ட்டு அவன் அவமானப்படுத்தவே இல்லையே குப்பையை காவி கொண்டு கணவன் மனைவியும் மோட்டர் சைக்கிள்லேயோ ஆட்டோவிலோ காரில் கொண்டு போய் வேறுத்தில் கொண்டு போய் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே வேறு குப்பை தங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே குப்பையேற்ற பொறுமுறை சரியாக இருக்க முடியும் என்னால் என்ன பொறுத்தவரை நான் மக்கள் பிளவிடம் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் மக்களை விட மேலையமாக உள்ராட்சி சேவைகள் பெரிய பிழையாகின்றது தங்களோட பொறுப்பிலே நான் இப்படி சொல்கிறேன்னு இல்லை உள்ராட்சி சேவைகளுடைய மு முக்கியமான பணியை குப்பை ஆற்றல் மட்டும்தான்
நீங்கள் <laughs> <laughs> குப்பை போடுகிறார்கள் அதை தடுக்க வேண்டும் என்றக்காக அவர் சொந்த செலவிலே சொந்த செலவிலே கேமரா போட்டார் அது வந்து சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் ஒரு முன் வேறு மாதிரி நடக்கிறீங்க என்றதில் சொல்லியாச்சு அப்ப இங்க மாணவர் சபையில் இருக்கிற பிரச்சனை தாங்களும் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தயாராக இல்லை ஒருவர் வந்து அதனை முன்மாதிரியாக நிறைய உட்கார பொருட்கள் எடுத்தோம் கிளியவனையும் பிடிச்சோம் அது சம்பந்தமா முறைப்பாடு செய்ய வேண்டாம் அதிகாரிகிட்ட கொடுத்தா கூட அது தங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க வழங்க போட முடியும் நான் ரெடியா இருக்கேன் மருத்துவ கல்வி போட நான் ரெடியா இருக்கேன் ஆனா எனக்கு வழிமுறை நான் என்ன நான் நினைக்கிறேன் தனிப்பட்ட இதுல நான் வேறு வாழ்க்கை வந்து வழங்க போடுவேன் இருக்கேன் சரி இந்த மருத்துவ கழிவு தொடர்பாக அதை இன்னும் நிறைய ஆராயப்பட வேண்டியிருக்கிறது அந்த குளத்தில் மாத்திரமில்ல பல இடங்களில் இப்போது மருத்துவ கழிவு தொடர்பான சர்ச்சை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் வைத்தியரிடம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை என்னோட அந்த அரசியல் பிரச்சனைக்கான தீர்வு முப்பது வருஷத்தை தாண்டி இன்னும் தீர்வு எட்டப்படாமல் இருக்கிறது போல இன்னும் இந்த பிரச்சனையும் அப்படி ஒரு தசாப்தங்களை தாண்டி கடக்க போதுன்ற ஒரு கவலை இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு மக்கள் மத்தியில் ஒரு தொலைவு வரணும் என்று தான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் மருத்துவ கலாநிதி அவர்களிடம் அடுத்த கேள்வி ஒரு பொதுமகனாகவும் ஊழவிலராகவும் கேட்கிறேன் என் மகளுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால் அவளுக்கு ம மதியம் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு திடீரென்று ஒரு சத்தி சத்தியோடு சேர்த்து ஒரு காய்ச்சல் குணம் ஒன்று இருந்தது ஆனால் நன்றி சொல்ல வேண்டும் யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை வைத்தியர்களையும் எந்த நேரத்திலும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் எனக்கு இருக்கிறது நான் டேன் தொலைக்காட்சியும் சுரேஷ்ட அல பதவியில் இருந்தபடியாலும் அல்லது நான் இங்கே ஒரு மருத்துவ நிகழ்ச்சி ஒன்றையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நிலந்தான அந்த நிகழ்ச்சி அப்போ எனக்கு எந்த வைத்தியரையும் எந்த நேரத்திலும் அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு அந்த வசதி வாய்ப்பு அவர்களே தந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு பெற்றிருந்த எனக்கே ஒரு பெரிய சங்கடம் ஒன்று வந்ததுன்னு சொன்னால் என் பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வந்திருக்கிறது அப்போ எனக்கு தெரியும் இப்போ நான் நிகழ்ச்சி இருந்தபடியாக இது டெங்குவாக இருக்கலாம் அல்லது அனோபிளீஸாக வரக்கூடிய ஃபீவராக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது வைரஸ் காய்ச்சலாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த மூன்று ஊகங்கள் என்னிடம் இருக்கிறது அதனால் இதுக்கு உடனடியாக என்ன நடவடிக்கை எடுப்பது எங்களுடைய ஆதார வைத்தியசாலை பொது வைத்தியசாலை போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு போகிறதா என்று சொல்லி சொன்னால் எனக்கு வந்து ஒரு கலக்கம் நான் தொ சில தொடர்புகளை எடுத்து நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது நான் என்ன செய்ய என்று கேட்டபோது நான் யாரிடம் வந்து அந்த கருத்தை பெற்றேன் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த விட வந்து கேட்டது அப்போ அங்கேருந்து வந்தது என்னென்னா இங்கே ஒரே நிரம்பி வழியுது அப்போ நீங்கள் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வாங்கோ பிளட் பிளட் செக்கப் ஒன்று செய்துட்டு வாங்கோ வர்றது நல்லது இந்த மாதிரி சொல்லிச்சிடும் அப்போ இங்கே ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்றால் நாங்கள் பொது வைத்தியசாலை போதனா வைத்தியசாலையை நம்பி இருக்கிற மக்கள் ஒரு காய்ச்சலுக்கு ஒரு வேறு ஒரு வருத்தத்துக்காக அந்த வைத்தியசாலைக்கு செல்கின்ற போது தேவையில்லாத இன்னொரு வருத்தத்தை நாங்கள் பெற்றுட்டு வரலாம் என்றால் டெங்கு என்பது அபாரண ஒன்று வைத்தியசாலையிலே நீங்கள் புல்லா நிறுத்தடிக்க முடியாது அப்போ அங்கே டெங்கு நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவுதான் சுத்தமாக அந்த வைத்தியசாலையை வைத்திருந்தாலும் சிலபடி அந்த வைத்தியசாலை வளாகத்துக்குள்ளேயே டெங்கு உடம்பு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது அந்த பதில் நீங்கள் தர வேண்டிய ஒரு பதில் அப்போ அப்போ இந்த பிள்ளையை அங்கே கொண்டு போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ பரிசோதனைக்குரிய தாமதம் அது அது தவிர்க்க முடியாது ஒன்று போதனா வைத்தியசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் தாமதம் என்பதை தவிர்க்க முடியாது நாங்கள் அந்த நிர்வாகத்தை பழி சொல்லவும் முடியாது என்றால் அது தினமும் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் வரையறுக்கப்பட்ட இதல்ல நோயாளர்கள் அதிகரித்து கொண்டு செல்கிறார் அப்போ அப்போ நான் விரும்பியோ விரும்பாமலோ நான் ஒரு தனியார் வைத்தியசாலைக்கு என்னுடைய பிள்ளையை அழைத்து சென்று அங்கு ஒரு ஒரு மருத்துவ நிபுணரை அழைப்பித்து என் பிள்ளைக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்படுகிறேன் அப்போ இப்படியான நிலைமையில் இன்றைக்கு பல பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் பல பொதுமக்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ அப்போ அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் என்றது ஒன்று இரண்டாவது என் வீட்டில் முன்னாலேயே ஒரு டெங்கு நோயாளி இருக்கிறார் சரி அந்த டெங்கு நோயாளி என்று இனம் கண்ட பிறகு மாணவர் சபையிலிருந்து வந்து புகையடிப்பான் 
நான் இருக்கின்ற புகைரத வீதி யாழ்ப்பாணத்தின் புகைரத வீதி அங்கே சில அமைச்சர்கள் வருகிறார்கள் பிரதமர் வருகிறார் ஜனாதிபதி வருகிறாருன்னு சொன்னால் அங்கே உள்ளவர் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தான் தங்குவாங்க அப்போ வரி நம்ம ஒன்று சொன்னால் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணப்படும் அழகுபடுத்தப்படும் பிறகு ரெண்டு மூணு கிழமையில் அது அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் அந்த புகைரத வீதிக்கு வந்து பார்த்தா அப்போ தெரியும் இத்தனை மரம் நட்டு நாங்கள் நிலவுக்கு இந்த எத்தனை வரை மாடு சாப்பிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ சில ஆர்வம் உள்ள பிரஜைகள் தங்கள் வீட்டிலே நடப்பட்டிருந்த மரத்தை அவர்கள் பராமரிக்கிறார்கள் தாங்கள் அப்போ அப்படியான பொது பிரச்சனை இருக்குது அப்போ டெங்கு நோய் வந்திருக்கு என்று சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் இப்போ அயலில் உள்ள ஆக்கள் எல்லாருக்கும் பயன் பார்க்க மாட்டீங்கள் க பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு வீட்டில் எல்லாம் கதவெல்லாம் அடித்து சாத்திடுறாங்க ஏன்னா அந்த 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 நோயாளி அவருக்கு உரிய சரியான ஆலோசனை கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் இருந்தால் எங்களுக்கு அந்த அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது அப்போ இங்கேயே சுகாதார திணைக்கிழமோ அல்லது இந்த டெங்கு நோய் தொடர்பான தடுப்பு நடவடிக்கை இந்த அதிகாரிகளும் இதுவரைக்கும் வந்து சந்திக்கல அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை வந்து சந்திக்கல அப்போ நான் கேள்விப்படுகிறேன் இந்த டெங்கு நோயின் பெருக்கத்துக்குரிய அதிக காரணம் என்னுடைய ஆய்வின்படி காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் அந்த உடம்பு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் பொதுமக்கள் எல்லோரும் மாலை வேளையில் மட்டுமே அந்த ப்ரிவென்ஷனை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் மாலை வேளையில் தான் அந்த உடம்பு கிடைக்கும் அப்போ மாலையில் நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கு கதவை சாதி போடும் புகை போடணும் வகுப்பில் போடணும் கோயிலை கொளுத்தணும் அதை கொளுத்தணும்னு செய்யணுமே ஒழிய காலையிலே எந்த பொதுமக்களும் இது தொடர்பான அக்கறையோடு இல்லை அப்போ அவர்கள் காலையிலே வேலைக்கு போகிறது பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறது அந்த பரபரப்பில் இருக்கின்ற போது அவர்கள் நுழம்பு கிடைப்பது தெரியாது அப்போ இந்த நுழம்பு டெங்கு நோய் பாதிப்பு அதிகத்ததுக்கான காரணம் காலையிலே மக்களுடைய கவனையினத்தால் தான் மக்களோட வெளிப்பாக தான் இருக்கிறாங்க மற்றது என் பிள்ளை ஒரு விசேட தேவை பொருந்திய ஒரு பிள்ளை இப்போ என் பிள்ளை இப்போ பெம்பஸ் தான் பாவிக்கிறது அப்போ நான் அந்த பெம்பஸை ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு குறைஞ்ச ஒரு அஞ்சாறு பெம்பஸ் நான் டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் அப்போ அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படி இப்போ நானும் வேறு ஒரு விதமாக பொது செய்து தான் நான் குப்பைகளை வைத்திருக்கிறேன் திருமண கழிவுகளை வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் அதை வந்து எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியவர்கள் வந்து ஒழுங்கு இல்லை அதை நான் நேரடியாக சொல்கிறேன் நான் புகைரத வீதியில் யாழ்ப்பாணத்திலே நான் இருக்கிற இடத்திலே இந்த குப்பைகளை வந்து பெறுவது என்பது ஒழுங்குமுறையாக இப்போதாவது வருவார்கள் போவார்கள் அப்போ அந்த அந்த பெம்பர்ஸை நான் என்ன செய்கிறது உரிய நேரத்திலே அந்த திண்மக் கழிவை பொறுப்பேற்க வேண்டிய அந்த நிர்வாகம் வராட்டி நான் என்ன செய்கிறது அப்போ நான் ஆரம்பத்தில் என்னுடைய அறிவீனம் என்ன செஞ்சேன் நான் என்ன வளவுக்குள்ள வளவண்ணா அங்கே பெரிய வளவு இல்லை எந்த வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கும் ஒரு அஞ்சு அடி ஆறடி தான் வித்தியாசம் வரும் அது நடுவில் இருக்குது இப்போ என்ன செய்தேன் பெட்ரோல் மடனை வாங்கி படாரண்டு போடு கொளுத்தி விட்டேன் கொளுத்தினோடனே வந்து அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு மருத்துவ அதிகாரி சொன்னார் நீங்கள் இதை அகற்றுகிறீர்கள்னு சொல்லி உயிராபத்தை இன்னும் அதிகரிக்கிறீர்கள் அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் புற்றுநோய் வரக்கூடிய ஒரு பாதிப்பை வருது அப்போ நான் என்ன செய்கிறது அதை பெம்பர்ஸ் நான் என்ன செய்கிறேன் சார் மருத்துவரிடம் நீங்கள் முதல் கேட்ட கேள்வி இந்த காய்ச்சல் வந்தால் என்ன செய்கிறேன் டெங்கு காய்ச்சல் முதல் நாள் ரெண்டாம் நாள் நாங்கள் அவ்வளவு பயப்படுத்தவே இல்லை ஆனால் வாந்தி அடிக்கடி வாந்தி வயிற்றோட்டம் வந்தால் அவர் நீராகாரம் எடுக்க முடியாது உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு வரு வருவது நல்ல வாந்தி வயிற்றோட்டம் இல்லாதவர்கள் காய்ச்சல் இருந்தால் முதல் நாள் ரெண்டாம் நாள் போதிய அளவு நீராகாரம் எடுக்க வேண்டும் நீராகாரம் என்றால் இளநீ பழச்சாறு பால் தேநீர் போன்றவைகள் எடுக்கலாம் கஞ்சி இலக்கஞ்சி ஜீவனி அவைகளை எடுக்கலாம் காய்ச்சல் அதிகமாக இருந்தால் நாங்கள் பரசிட்டமோல் வில்லைகளை பாவிக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு அவை நிறைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தான் எடுக்க வேண்டும் மற்ற பால் வளர்ந்தவர்கள் பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ரெண்டு பனடோல் எடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு தடவைகள் எடுக்கலாம் கூடுதலாக எடுத்தால் பனடோலால் ஈரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது பிரச்சனையை கொண்டு வரலாம் வாந்தியோ வைத்தோட்டமோ இல்லாமல் காய்ச்சல் இருந்தால் நீங்கள் போதிய நீராகாரம் இவை எடுத்துவிட்டு ரெண்டாம் நாள் அல்லது மூன்றாம் நாள் வைத்தியசாலைக்கு சென்று இரத்தத்தை சோதித்து பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதல் நாளே டெங்கு இருக்கா இல்லையான்னு செய்வதற்கும் ஆன்டிஜன் டெங்கு என்எஸ் ஒன் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் இருக்கிறது அதை செய்தால் முதல் நாளே பாசிட்டிவ் என்று வந்துட்டால் உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்தால் கிட்டத்தட்ட அந்த காய்ச்சல் ஆறு ஏழு நாட்களுக்கு இருக்கும் இப்போ ஏழு நாட்களும் நீங்கள் பயந்து கொண்டு இருக்க வேண்டி வரும் அநேகமாக டெங்கு காய்ச்சல் நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் வருது என்றால் அதில் ஒரு தொள்ளாயிரம் பேருக்கு ஃபீவரே இல்லாமல் உடம்பு பரவ பலவீனம் மசில் பெயின் ஒயின் ஜோயின் பெயின்களோடையே மாறிவிடும் ஒரு ஆயிரம் பேரில் தொண்ணூறு பேருக்கு தான் இந்த காய்ச்சல
உடல் கவிட்டி அந்த ஃப்ளூரல் கவிட்டி பெரிட்டோரியல் கவிட்டியில் தேங்கும் அந்த நேரம் ப்ரெஷர் குறையும் அந்த நேரம் நாங்கள் போதிய அளவு ஃப்ளூயிட்ஸை கொடுக்காவிட்டால் ப்ரெஷர் குறைந்து இது ஈரலுக்கான சுற்றோட்டம் கிட்னிக்கான சிட்டோட்டம் தலைக்கான சிட்டோட்டம் தடை குறைபடுவதால் அவைகளுக்கு அந்த உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு பிரச்சனைகள் கொண்டு வரலாம் இந்த லீக்கேஜ் பாகிறது உடனடியாக வராது அநேகமாக மூன்றாம் நாள் நாலாம் நாட்களுக்கு பிறகுதான் வரும் அதை நாங்கள் ரத்த பரிசோதனை செய்து கண்டுபிடிக்கலாம் பலமையாக காய்ச்சல் வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் பசி குறையும் இந்த பசி நல்லா சாப்பிட இயலாமல் வருது என்று கரு வந்தால் உடனடியாக நீங்கள் வைத்தியசாலைக்கு வரதான் நல்லா ப்ளஸ் ஆஃப் எபிட்டாயிட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏர்லி சாயின் அந்த சிம்டம் அறிகுறி அவருக்கு அந்த லீக்கேஜ் பெறக்கூடிய சாத்தியக்கூறி இருக்கிறது வேறு அவர் சோர்ந்து போய் படுத்திருக்கிறார் ஒன்றுமே செய்ய இல்லாமல் இருக்கிறார் ஒன்றும் குடிக்க இல்லாமல் இருக்கிறார்னா உடனடியாக நீங்கள் வைத்தியசாலைக்கு வர வேணும் காய்ச்சல் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ உடனே வர வேணும் அப்போ நீங்கள் வாந்தி வயிற்றோட்டம் பசியின்மை ஆகாரங்கள் எடுக்க முடியாமல் தன்மை இருந்தால் அவர்கள் முதல் நாள் நாளோ ரெண்டு நாள் நாள் உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு வர வேணும் அவர்கள் போதிய அளவு நீர் ஆகாரம் எடுக்கக்கூடியா இருக்குது தனடோலோட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இருக்குது வேறு அறிகுறிகள் பெருசாக இல்லை என்றால் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நீங்கள் வீட்டில் வைத்து பார்க்கலாம் ஆனால் மூணு நாள் நாள் கட்டாயம் ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்க்குறது நல்ல அப்போ பொது வைத்தியசாலைக்கு வந்தால் அங்கே ஓபிடியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவார்கள் எல்லாம் டெஸ்ட்கள் செய்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி நீங்கள் வீட்டை போகலாம் நாளைக்கு திரும்ப வர வேணும் திரும்ப ரத்த பரிசோதனை செய்யணும் சில இண்டிகேஷன் வந்தால் அட்மிட் பண்ணுவீங்க அவை எடுத்து அதே மாதிரி நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த காய்ச்சல் வந்தோன்னே வீட்டில் ஒன்றையும் குடிக்கிறது இல்லை குடிக்கவும் கொடுக்கணும் இல்லை சாப்பிட இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு சாப்பிடாட்டாலும் பரவாயில்ல நீர் ஆகாரம் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டராவது நாங்கள் நீர் ஆகாரம் எடுக்கணும் அல்லது உடம்பில் நீர்த்தன்மை குறைஞ்சு அவையெல்லாம் நிற்கிறதோ நடக்கிறதோ கஷ்டம் மயக்கம் போட்டு தான் விட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் வருகிறது ஆகவே நீங்கள் இந்த காய்ச்சல் வந்தால் முதல் நாள் ரெண்டாம் நாள் பிறநாள் பிள்ளைகளுடன் நீர் ஆகாரங்களை கொடுங்கள் சக்தி வயிற்றோட்டம் உடம்பு ஏலாத்தன்மை பசி இல்லை வேறு வருத்தங்கள் மற்றது ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் கற்பமுற்று இருக்க அம்மாமார்கள் முதல் நாளே வர வேண்டும் அவருக்கு டயபிட்டிஸ் ப்ரெஷர் வேறு வருத்தங்கள் இருக்கிறவர்களும் காய்ச்சல் வந்து முதல் நாளே வர வேண்டி வரும் இல்லை அது அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் எதிர்பார்க்க வேண்டியதுனால் வைத்தியசாலைக்கு வர எடுக்கின்ற நிலைமையிலே பொதுமக்களுக்கு இருந்த பயம் அங்கே வந்தால் சில வேலை எங்களுக்கு மேலதிகமாக வேறு வருத்தங்களுக்கு போய் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வந்து போகும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த வைத்தியசாலையில் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு வைத்தியசாலையிலிருந்து நிலம்பு கிடைத்து வருத்தம் வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் உத்தரவாதத்தை ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரி மக்களுக்கு சொல்லுகின்ற போது மக்கள் மத்தியிலே அந்த மயக்கம் இல்லாமல் போயிடும் அதுக்காக அந்த கேள்வி வைத்தியசாலையில் வேலை செய்கிற சில பேருக்கு வருத்தம் வந்திருக்கலாம் இது அநேகமாக வீட்டிலே இருந்தால் அந்த வருத்தம் வந்திருக்க வேண்டும் வைத்தியசாலைக்கு வந்து அங்கே வந்ததாக நாங்கள் அறிந்ததாக இல்லை சரி என்ன பல விடயங்களை அது வைத்தியசாலையில் அவர்கள் அந்த பொக்கிங் செய்வார்கள் ஒரு கிழமையில் ரெண்டு நாள் இந்த நுழம்புகளை அழிக்கிறதுக்கு மற்றது நீர் தங்கி இருக்கிற இடங்கள் சுத்தம் செய்வார்கள் இந்த நீர் தங்கி இருக்கிற இடங்கள்லாம் முக்கியம் சின்ன நீர் காணம் இந்த டாய்லெட் ரெண்டு நாளை பாவிக்கா விட்டாலும் கமட்டார்கள் அதில் இருக்கிற தண்ணீரும் நுழம்பு வரலாம் பிட்டில் ஒரு வடிப்பு இருந்தால் அதிலேருந்து நுழம்பு வரலாம் கிணத்து தண்ணீர்லேருந்து வரலாம் கிணத்துக்கு நெட் போட்டு விடுறது நல்ல நுழம்பு வழியில் வராமல் இருக்கலாம் நீங்கள் தண்ணி அகற்ற முடியாட்டால் அதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி விடலாம் அதில் நுழம்பு பெருகாமல் இருக்கிறதுக்கு சரி கேள்வி பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் அவருடைய கருத்தோடு கேள்வி ஆரம்பிக்கலாம் உலக நண்பர் கலீஷ் வணக்கம் ஏற்கனவே இதில் கலந்துரையாடிய பல விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது திடீரென அதிகரிக்கப்பட்ட இந்த டெங்கு நோய் தாக்கத்துக்கான பிரதான காரணம் வந்து இந்த கழிவகற்றல் முறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் இங்கே வந்திருக்கின்ற இந்த மூன்று அதிதிகளிடமும் ஒரு சிறிய ஒரு வினா அது தனித்தனியாக பதில் சொன்னாலும் பரவாயில்ல அது சிறிய ஒரு பதில் தான் ஒரு வினா பொதுவான ஒரு வினா ஆனால் தனித்தனியாக பதில் சொல்கிறேன் சொல்லலாம் சுவாரஸ்யமானது ஆனால் தேவையானது இன்றைக்கி வந்து கடல் உணவு சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குதா உங்களுக்கு இருக்குதா சரி இருக்கிறது வச்சுக்கொள்ளும் நண்டு இறால் மீன் இப்படியானதில் அடிக்கடி விரும்பி சாப்பிட்றோம் இந்த கழிவகற்றல்ன்றது வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து நாங்கள் பிரித்து வச்சு அகற்றக்கூடிய ஒரு கழிவு இன்னொன்று வந்து அண்டண்டாடைக்கு உடனுடன் அகற்ற வேண்டிய கழிவுகளும் இருக்கும் முந்தண்ணா சொன்ன மாதிரி அவருடைய அந்த பாதிப்பு அது உடனுடன் அகற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று மற்றபடி இந்த உணவு கழிவுகளுடைய ப
அப்படி இருக்கிற கழிவை வந்து நீங்கள் எப்படி அகற்றுறீங்க முதலாவது கல்வி இப்போ வீடுகளில் இருக்கிற அந்த கழிவு வந்து எப்படி அகற்றப்படுகிறது அந்த கேள்விக்கு உண்மையிலே இந்த சிவகுமார நிலையிலேருந்து உங்களுக்கு வர சிவரூபவன் நான் சொன்ன கருத்து அத்தனையும் நான் நூறு பேர் நீட்டு கொள்கிறேன் சிவரூபவன் நிலையில் இருக்கிற அத்தனை ஆதங்கமும் கடந்த ஒரு வருஷமாக ஒன்றரை வருஷமாக நாங்கள் சபையில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி ஒரு முறையான ஒரு சிறிய சிறிய முறையிலான கூட ஒரு முறையான திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறை இல்லாத இந்த நகரத்தை ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி என்று கொள்கொண்டு அந்த ஸ்மார்ட் லேம்போல்களை நிறுவதில் எடுத்தப்பட்ட கரிசனை வந்து ஒரு 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 ஒரளவாவது இணைத்திறனான ஒரு திண்ம கழிவகற்றல் பொறிமுறையை உருவாக்குவதற்கு இங்கே செயல்படுத்தவில்லை அண்ணா சொன்ன மாதிரி இந்த விடயம் ஆராயப்பட்டது அப்போது கௌரவ முதல்வலவர்கள் எங்களுக்கு கூறப்பட்டது விடயம் முதலாவதாக ஒரு சமையலறை கழிவுகள் அதுதான் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டியது தினமும் அகற்றப்படும் அந்த சமய சமையலறை கழிவுகள் தினமும் அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது அதாவது அவர் கூறியதன் பிற அவர் கூறியதை நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் அவர் கூறியதன் பிறகு என்னவென்று சொன்னால் திட்டங்கள் எல்லாம் கூறும்போது எல்லாம் அழகாகத்தான் இருந்தது எங்களுக்கு மனது திருப்தியாக இருந்தது அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் எங்களோட மாநகரம் ஒரு சிறந்த மாநகரமாக வரவணும் என்றது எங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்குது அவர் கூறப்பட்ட என்னவென்று சொன்னால் மக்களுடைய சோலை வரிகளில் அந்த பைகள் அதாவது அந்த கழிவுகளை போடுவதற்கான பைகளுக்கான கட்டணம் சேர்க்கப்படும் அவர்கள் சோலை வரியை கட்டின பிறகு அவர்களுக்கு இலவசமாக மாதாந்தம் அந்த பைகள் வழங்கப்படும் அந்த பைகளுக்குள் அவர்கள் அந்த நன்றாடம் அகற்ற வேண்டிய அந்த சமையலறை கழிவுகளை போத்து அதை பொதி செய்து வீதிகளிலே வாசலில் தங்கள் வீட்டு வாசலிலே வைத்து விட்டால் அதாலே போகின்ற வாகனம் ஒரு அருமையான ஒளியுடன் வரும் அந்த வாகனம் அதனை எடுத்து செல்லும் அதற்கு முற்பாடு அதுக்கு முன்னால் இந்த வீதிகளிலே தெருகின்ற அந்த கட்டாக்காலி நாய்களை பிடித்து நாங்கள் உள்ளுக்கு போட்டு விட்டோம் சரி உண்மையிலே நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நானும் நம்பினாங்க இப்படியாக ஒரு செயற்பாடு நடந்தால் இந்த மாநகரம் ஒரு சிறந்த முறையிலே வர மாட்டேன் அத்தனை அவங்களே செயற்பாடாக முடிவிட்டது அதற்காக முப்பது மில்லியன் ரூபாய் எங்களுடைய இதன் படி ஒதுக்கப்பட்டது எந்த ஒரு செய்ய அதில் ஒரு ஒரு சதம் உடைச்சல் வலிக்கல் அதன் காரணமாக தான் இந்த பட்ஜெட் நாங்கள் தோக்கடிச்சினாங்க அதை நான் நேரவே சொல்லுகின்றேன் நான் எங்களே ஏமாற்றின வழியாக தான் இந்த பட்ஜெட் தோக்கடிக்கிறாங்க அதில் இன்னொரு விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் இதில் கௌரவ முதல்வர்கள் விழா விழா நடவடிக்கையும் எடுத்தார் அப்போ அந்த டிசிடி நிறுவனம் ஒன்று அவர் வந்து தானாகவே முன் வந்து இந்த மாநகரத்தில் இரண்டு வட்டாரங்களை பொருட்படுத்தி தான் அதனை து தூய்மைப்படுத்தி அதனை ஒரு முன்மாதிரியான வட்டாரமாக வைத்திருக்கிறேன்னு கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் அவர் தன் சொந்த காசை போட்டு உதவி செய்கிறார் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கடிதம் அனுப்பிருக்கிறார் யாரை கேட்டு பொண்ணு கட்டுறீங்க நீங்கள் எங்கள்கிட்ட கேட்டுறீங்களா யாரை கேட்டு குப்பை ஆள்றீங்க அந்தால் ஏலாமல் அதை தகுந்த வட்டுக்கு விட்டுட்டு அதே மாதிரி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு இன்றைக்கு ஒரு நாய்கள் சரணாலயத்தை தான் ஆரம்பிக்க விட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கடிதம் அனுப்பிவாச்சு அந்த அனுமதி பெறு இந்த அனுமதி பெறு அப்போ ஒரு பொறிமுறை ஒன்று எங்கள்கிட்ட இல்லை ஆனால் ஒரு தன்னார்வ நிறுவனங்கள் வந்து அந்த பொறிமுறைக்கு நாங்கள் வலிச்சேக்கிறோம் என்று வரும்போது அதை வந்து அவர்கள் அனுமதி ஏற்றுக்கொள்வதற்கோ அனுமதிக்கோ தயாராக இல்லை அதுக்கு அவர்களுக்கு வேறு வேறு நிறைய வேறு கருத்துகள் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு கட்சி அவர் ஒரு கட்சி ஆனா நாங்கள் எங்களுடைய மாநகரத்தை கட்சி வேதம் என்று அதை முன்னேற்றம் நினைக்கிறோம் ஒரு குப்பையை வச்சு கொண்டு குப்பை அரசியல் செய்கிற அளவுக்கு நாங்கள் இன்றைக்குமே இல்லை அந்த வகையில எல்லாமே வெறும் வார்த்தைகளாகத்தான் இருக்கின்றனுடைய அங்கு செயல்களில் எதுவுமே இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்தா டேன் தொலைக்காட்சியின் வணக்கம் தமிழ் பகுதியிலே பத்திரிகை வாசிக்கின்ற பொழுது இந்த செய்தி படித்த ஞாபகம் இப்படி சொன்னது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கழிவு அகற்றும் வாகனம் வரும் ஒரு என்ன இப்போ அந்த பனிஸுக்கு வண்டிலுக்கு போடுற சத்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் வந்து வித்தியாசமாக போடுபடும் அப்போ அது அதை கூட்டி நான் வந்து அங்கே பிரதேச செயலகத்தில் ஒரு கூட்டம் மட்டும் நடத்தப்பட்டதை நான் போயிருந்தேன் முதல்ல வந்து மக்களுக்கு இதை தெளிவுபடுத்தணும் நீங்கள் முடிவெடுக்கிற ஒரு பகுதி இருந்தாலும் இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு வர வேணும் எந்த நேரத்தில் இந்த வாகனம் வருகுது எப்படிப்பட்ட ஒளி வருகுது சில நேரங்களில் அவங்க இது பான் வண்டி தான் பான் வண்டியில் தான் என்றுட்டு கவனம் எடுக்காமல் கூட விடலாம் வானத்துக்கு பின்னால் போய் கொண்டு அது டியூனாக போட்டு அப்படியே போய் கொண்டு இருக்குது மக்களுக்கு எங்கே அப்பா அந்த மக்கள்ட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தூரம் இருக்குது அவர் அந்த குப்பையை கொண்டு வருவது கிடையாது அந்த வாகனம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு மீட்டர் சாண்டி சென்று அப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி முதலாவது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வேண்டும் இதில் முற்று முழுதாக மாநகர சபை மட்டும் நான் பிள்ளை சொல்ல மாட்டேன் மக்கள்லேயும் ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்குது அதை நிவர்த்தி செய்கிறாங்க புதிதாக ஒரு முறையை கொண்டு வரும்போது அந்த முறையை கொண்டு வருவர்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இந்த நேரத்துக்குள் வரணும் இது பன்னெண்டு மணிக
அப்போ என்ன செய்கிறாங்க சனங்கள் அப்போ இப்போ இது தெளிவில்லாமல் இருக்க கேட்கலாம் அந்த உணவு கழிவை உடனடியாக ஆகட்ட வேண்டிய இருக்கவே இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறாங்க இந்த கடற்கரையோர பிரதேசத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் மாட்டா உடனுடன் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு கழிவு நீர் வாய்க்கால்கள் அது தூக்கி கொட்டுறது சட்டியோட கொண்டு வந்து வீசுறது ஒரு பக்கம் அது வீசைக்கு ஒழுங்காகவும் வீசப்படாமல் சிதறப்பட்டு வீசுறது இன்று பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னு சட்டியோட கொண்டு போனால் யாரும் கண்டு வாங்கலேண்டு ஷாப்பிங்கில் கட்டிட்டு அப்படியே கொண்டு வாய்க்காலில் போடுறோம் அது இன்னும் இன்னும் இரண்டு மடங்கு அது இரண்டு அது என்ன நடக்குது அது அந்த இறுகி தண்ணி ஓடாமல் சாப்பிட்டு அறுவாசி கழிவு இல்லை உடனடியாக ஒவ்வொரு நாளும் அகற்றப்பட வேண்டிய கழிவுகளை மட்டும் நல்லூர் பல கோடி லட்சக்கணக்கான செலவில் ஒரு அழகான குப்பை தொட்டிகள் அமைக்க வேண்டிய அத்தனை குப்பை தொட்டிகளும் அகற்றப்பட்டு விட்டார் என்ன காரணம்னா மக்களுடைய முறையற்ற பாவனை ஒரு கமரா பொது வாய்க்காலினுடைய கழிவு என்று வரும்போது அண்மையில் ஒரு விடயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது யாழ்ப்பாணம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தினுடைய அருகாமையில் அங்கிருந்து செல்கின்ற சின்ன வடிகான் வந்து அதை வந்து மலசில கூடத்தில் இருந்து வெளியேறுகின்ற கழிவும் அந்த வடிகான் மூலம் செல்கிறது நான் நினைக்கிறேன் எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது வழித்தடம் மார்க்க தனியார் பேருந்து நிலையம் தனியார் பேருந்துகளில் தெல்லிப்பளை செல்கின்ற அந்த பேருந்து தனிப்பட நிலையத்திலிருந்து மக்கள் அந்த பேருந்தில் ஏறுகின்ற பகுதி உடைந்திருக்கிறது அதில் வந்து அந்த அந்த கழிவு பொருள் அது அந்த காணால் செல்கின்ற அந்த கழிவுகள் அப்படி திறந்திருக்கிறது இல்லை அன் மற்றும் நுளம்புகள் அங்கு பிறவி இருக்கிறது அதை மாநகர சபையினுடைய உறுப்பினர்கள் அது சார்ந்தவர்கள் அங்கே வந்து பார்வையிட்டு சென்றும் அதனுடைய மறு கிழமை வரை அது சீர் செய்யவில்லை இப்போதும் அது இருக்கிறத நினைக்கிறேன் சில இடங்களில் இன்னும் அது அப்படி ஒரு கழிவை நாங்கள் எங்களுடைய சாட்சியம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் அடையாளப்படுத்தியிருந்தோம் இன்னும் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை பேருந்து பொது இடங்களில் சொல்லக்கூடிய இடையும் இருக்கிறது இந்த இந்த விடயத்தோடு நான் வைத்தியரிடம் வருகிறேன் இந்த பொது இன்னொரு விடய நான் வேறு கேள்வி கேட்டபோது உங்களிடம் வருகிறேன் இந்த பொது இடங்களிலே இவ்வாறான நுழம்பு பெருக்கங்களினால் ஏற்படுகின்ற நோய் டெங்குக்கான அதிகமாக தாக்கம் ஏற்படுத்துமா இல்லாவிட்டால் தனிப்பட்ட வீட்டில் இருந்து அதிகமான டெங்கு ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இரண்டு இடங்களில் எப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நன்றி பொது இடங்களில் மக்கள் தங்கி நிற்கிற நேரம் குறைவு ஆனால் சொந்த வீட்டிலே அவர்கள் தங்கி நிற்கிற நேரம் கூட அவர் நுழம்பின் கடிக்கப்படுறதுக்குரிய சான்சஸ் வந்து வீடுகளில் தான் கூடுதலாக இருக்கிறது ஆகவே வீடுகள் சுத்தம் படுத்துவதோடு பொது இடங்கள்லேயும் சில பேர் கடைகளில் வீர செய்வதற்கும் தாக்கம் பெறலாம் ஆகிய பொது இடங்களையும் நாங்கள் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் வீடுகளையும் நாங்கள் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் குறை சொல்லி கொண்டிருக்காமல் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தணும் இப்படி இப்படி செய்யுங்கள் கிளீனிங் என்ன செய்யலாம் அவர்களை நாங்கள் கேட்டால் அதை செய்தோம் என்றாலும் சொல்லுகிறார்கள் மக்களும் அதற்கு ஏற்றவாறு நடக்க வேண்டும் இந்த குப்பை ஆற்றல் நீங்கள் கொழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா கிளீனாக தான் நடக்கிறது மாநகர சபை மாநகர சபையில் அதை நாங்கள் பொறிமுறையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேணும் அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்னென்னா பொது இடங்கள்லேயும் உணவு உற்பத்தியானால் இங்கே போக தானே போகுது நீங்கள் உற்பத்தி யார் இடம் பொது இடம் என்ன இல்லை அதுக்கு தான் நாங்கள் குறிப்பிட்டு அங்கே நீண்ட நேரமாக கடைகளில் வேலை செய்கிறவர்களை போகுது வைத்தியசாலையிலே உணவு கடித்து தங்கு பெருதோ இல்லையோ செய்யவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் தனியார் வைத்தியசாலைகளில் பின்னணும் சென்றால் காணும் உணவு கலைப்பதற்கு நாங்கள் திரும்ப ஒரு கை வேணும் வைத்தியசாலைகள் <laughs> 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 இன்றைக்கு நாங்கள் காப்பேட் ரோட்லேருந்து அவ்வளோ கட்டங்கள்லாம் மாறிடுது அந்த வாய்க்கால் தோட்டம் இன்னும் மாறலை வாய்க்காலில் போகிற தண்ணி மாறலை அதுக்கு நுழம்பு வேற ஆகுது ஆரம்பிக்கலாம் வேறு திட்டம் வேறு தான் போடுது அதுக்கு ஒரு திட்டமே இனிமேல் இல்லையே அது துறையப்பா காலத்தில் இருந்து அப்படியே இருக்கு அப்படியே இருக்கு
அனைவர் தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் இப்பொழுது இப்படி கழிவகற்றுவதற்கு சரியான வழிமுறைகள் இல்லாத பட்சத்திலே இந்த மழை நேரங்களிலே வாய்க்காலில் பார்க்கின்ற பொழுது தண்ணி மிக வேகமாக அடித்து கொண்டு செல்லும் அப்போ இருக்கிறத கொஞ்சம் அப்படி அடிச்சு போகுது சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த டைமில் தங்களுடைய திருநைக்கழிவுகளை வந்து அந்த வாய்க்காலுக்குள்ளே கொட்டுறாங்க கொட்டுகின்ற பொழுது அந்த அடித்து செல்லப்படுகின்ற தண்ணீர் அப்படியே எங்கே போய் கலக்கிறது கடலோடு கலக்கிறது கடலோடு கலக்குகின்ற பொழுது கழிவுகளோடு சேர்ந்து பொலித்தீன் பிளாஸ்டிக் கப் என்று சொல்லி எல்லாமே போய் வந்து கடற்கரையோடு அப்படியே போய் அங்கே கரையோடு படியுது அப்போ இப்படி பார்க்கல நாங்கள் இங்கேருந்து அகற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுற அதே சமயத்தில் இன்னொரு புறத்தில் வந்து அது இன்னும் உருவாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது அது ஒரு சுழற்சி மாதிரி அப்போ கடற்கரை ஓரமாக இருக்கின்ற அந்த கப் வந்து யாருமே அது ஒரு பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட இடம் என்றபடியாக எந்த வீட்டையும் நான் வடிவாக கவனிக்கிறேன் நான் போய் கடற்கரை பார்க்க வரேன் அப்போ கடல் கரையோடு இருக்கிற அந்த இடங்கள்லையும் தண்ணி தேக்கம் வந்து அங்கேயும் நுழம்பு பெருகி கொண்டு தான் இருக்குது இப்படி மாறி மாறி நாங்கள் சொல்லப்போனால் ஒரு பக்கத்தால் ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை வச்சுக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இதுக்கு உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய தீர்வு என்று நாங்கள் யோசிக்கின்ற பட்சத்தில் இந்த கழிவகற்றில் முறையை வந்து செம்மையாகவும் அதாவது சரியான முறைப்படி ஒரு கிழமையில் ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு மூன்று முறை போனாலாவது ஓரளவு சமாளிக்கலாம் ரெண்டு நாள் வருமண்டு கிடக்குது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் தான் போகுது அதுவும் ஒரு ஓட்டத்தோடு அப்படியே போயிடும் திருப்பி வராது ஈவன் அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லி வாசலோடு வச்சுட்டு போனால் சில நேரங்களில் அதை தூக்கி கொட்டுறதுக்கான அவகாசம் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது என்றால் உண்மையில் நாங்கள் கொட்டுறவங்கள நல்ல பார்வையோடு பார்ப்போம் ஆனால் அதை அழுறவங்கள வந்து நாங்கள் வேறொரு பார்வையோடு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி நிறைய குறைபாடுகள் எங்களுக்குள்ளேயும் இருக்குது ஆகவே அப்படியான விஷயங்களை வந்து நாங்கள் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சரி பொலித்தீன் பாவனையை குறைத்தல் இந்தியாவில் பார்க்க தமிழ்நாடுல கடைகளில் போனால் எல்லாம் வாழையில் தான் இங்கே ஒரு சாப்பாட்டு பாசல் எடுத்தால் பத்து கரைக்கு பத்து பாசல் பத்து பொலித்தீன் பொலித்தீன் பாவனையை இந்த உட்காத பொருட்கள் பாவனையை இப்போ நாங்கள் குறைக்க மக்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறார்களோ அப்போதான் இந்த திண்ம கழிவு வகைத்தல் இலகுவாக்கப்படும் என்ன பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்தமாக மக்களும் பிடிப்பினுடைய தன்மூடம் மக்களும் ரோட்டில் ஒன்றே போகிறதுக்கு வைக்கணும் ஆனால் அந்த போ ரோட்டில் போகிறதுக்கான என்ன காரணம்ன்றதை பார்த்தா உரிய முறையில் கழிவு அகற்றப்படையில் கழிவு அகற்றல் மாமதி தூரம் சரியாக செய்தோம் சொன்னால் நாங்கள் அரவாசி பிரச்சனையை சோட் அவுட் பண்ணலாம் பெரிய அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்யுங்க ஓகே சார் போடுங்க போடுறோம் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்ற நேரத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம் வைத்தியரிடம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி டெங்கு நோயில் இருந்து எங்களை நாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் அது தொடர்பான அவதானமாக இருக்கும் போது எங்களுடைய நேர்களுக்கு நீங்கள் இறுதியாக சொல்கின்ற விடயம் என்ன பிளம்பு பெருக்கத்தை நாங்கள் குறைக்க வேண்டும் அதனால் நாங்கள் நோய் தாக்கத்தின் அளவை குறைக்கலாம் மற்றது மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் தங்களுக்கு காய்ச்சல் வருகின்ற பொழுது ஒன்று அல்லது ரெண்டு நாட்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்குள் வைத்தியரை சந்தித்து இரத்த பரிசோதனை செய்து அதற்குரிய அட்வைஸாக அறிவுறுத்தல்களை கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் தேவை ஏற்படின் வைத்தியசாலை தங்கி நின்று ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தால் அதை ஒத்துழைக்க வேண்டும் அநேகமாக டெங்கு நோய் ஆள் வந்து மரணம் சம்பவிக்கிற சாத்தியக்கூறு மிக மிக அரிது அவர்களுக்கு சில நேரம் வேறு வருத்தங்கள் இருக்கும் பொழுதும் மதுபானத்தை கூடுதலாக பாவித்ததால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளாலும் இந்த டெங்கு நோய் வரைக்கும் அவர்களுக்கு மரணம் ஆகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம் ஆனால் அவர்கள் சில நோயாளிகள் அந்த கடைசி நேரத்தில் வர்றதாலையும் இந்த மரணம் சம்பவிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு ஏற்படுகிறது வைத்தியசாலைக்கு மூன்றாம் நாள் நான்காம் நாள் தகுந்த ஆதாரத்துடன் அறிவுடன் அட்மிட் பெறப்பட்டால் இந்த நோயை மரணத்தை சம்பவிக்க சாத்திய ஒரு சரியான குறைவு அந்த இதுக்கு நோயாளிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அங்கே வைத்தியசாலை சொல்வார்கள் அந்த குடிக்கிற நீரின் அளவு ஒவ்வொரு மனத்திலும் இவ்வளோ குடிக்க வேணும் அதை வடிவாக எழுதி வைக்க வேண்டும் இவ்வளவு யூரின் போகிறது மூணு மணி நேரம் அளந்து அதை சரியாக எழுத வேண்டும் இவ்வளவு யூரின் குறைவாக போனால் உடனே வைத்தியர் இவ்வளோ என்ன தாதி உத்தியோகம் சொல்லி அதற்குரிய நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை மக்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் இது ஒரு தொற்று நோய் இதை நாங்கள் ஏழு நாள் எட்டு நாட்கள் மாறிவிடும் சில பேருக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அவர்கள் தகுந்த வை வைத்தியசாலை சேர்ந்து தகுந்த சிகிச்சையை வைத்திய ஆலோசனைப்படி செய்தால் இதனால் ரப்பு வீதத்தை நாங்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் குறைக்கலாம் சரி இந்த ஒரு வீதம் சில நேரம் கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது 
இலங்கையிலே அல்லது ஆசிய நாட்டிலே எண்பதாம் எண்பதுகளில் மலேரியா மிக பெரிய ஒரு உயிராபத்தை விளையக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்து இன்று கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம் எதுக்காக மலேரியா தொற்றை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஏன் இந்த டெங்கை கொன்ற முடியாது அண்ணா சொன்னது போல தான் இருக்கிற சில அஜெண்டாக்கள் இருக்கலாம் ஒன்று சந்தேகம் இல்லை பொதுமக்கள் விரத்த தான் போகின்றது என்ன சொன்னால் வேடா வேடம் இந்த காலப்பகுதியிலே டெங்கு தொற்று கூடுகின்றது அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான முற்றுப்புறதான் நடவடிக்கையே மேற்கொள்ள முடியாது என்று நாம் தனியாக விசார பிரிவை ஒன்றும் சொல்லவில்லை அரசாங்கம் முயற்சிக்கவில்லையா அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது மலேரியா இத்தனையாம் ஆண்டு துவங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் துவங்கி உலக ஆளம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது வருடங்கள் சென்றதை பூரண கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வர இந்த டெங்குன் தாக்கமும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அளவு தான் இங்கே கூடுதலாக வந்தது இப்பொழுது முந்தி இருந்ததிலும் பார்க்க கட்டுப்பாடுகள் நன்றாக வந்திருக்கிறது இறப்பு வீதம் நன்றாக குறைந்திருக்கிறது நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை சில நேரம் கூடியிருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம் எவ்வளவோ குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நோய் கட்டுப்பாட்டுகள் வெறும் மக்கள் ஒத்துழைப்பும் சுகாதார பிரிவு ஒத்துழைப்பும் தேவை கொஞ்சம் நாட்கள் எடுக்கும் சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய எது சரி எதுப்படை நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்றைய எது சரி எதுப்படை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் காலத்தின் தேவையை கருதி டெங்கு நோய் தொடர்பாகவும் அதனை கட்டுப்படுத்துகின்ற விதம் அந்த நோயை அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என பல்வேறு பெற்ற கோணங்களிலே கருத்துக்களை கேட்டிருந்தோம் உண்மையிலே எது சரி எதுப்படை என்று நாங்கள் ஆராயும் போது தனி மனிதன் ஒருவரனுடைய மாற்றத்தினால் தான் இதை மாற்ற முடியும் நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டில் இருந்து அதை ஆரம்பித்தால் தான் வீதி அது போன்ற பொது இடங்கள் என மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரை இலகுவாக குற்றம் சொல்லிவிட முடியும் ஆகவே அந்த ஆரம்பத்தில் முகுந்தனன் நான் குறிப்பிட்டது போல நேரே ஒரு விரல் காட்டினால் மிச்ச மிகுதி வீரர்களும் எங்களைத்தான் காட்டுகிறது அந்த காட்டுகின்ற அந்த விரல்களுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லி அதற்கேற்றபடி தகுந்த ஒரு முடிவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய வீடுகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதே போல எங்களுடைய வீதிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பொது இடங்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே குற்றம் சொல்லும் போது நாங்கள் ஒவ்வொரு துறையையும் நாங்கள் குற்றம் சொல்லிக் கொள்ளவே முடியும் அவர்களுடைய துறை இப்படி இருக்கிறது இவர்களுடைய துறை இப்படி இருக்கிறது என்று நாங்கள் குற்றத்தை சொல்லிக்கொள்ள முடியும் ஆனாலும் அந்த துறை சார்ந்தவர்களினுடைய பொறுப்பையும் அவர்கள் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் வலியுறுத்தி கொண்டு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த விடயத்தில் அவதானமாக செலுத்தினால் தான் எங்களினுடைய உயிர்களையும் இந்த டெங்கு நோயையும் நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்ற விடயத்தை எது சரியது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டு நேரில் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்றி அவருடைய இந்த டெங்கு நோய் காலத்திலும் அவருடைய வேலைக்கு மத்தியில் இங்கு வருகை தந்த விசேடமாக வெளிநாட்டு சென்று டெங்கு நோய் தொடர்பாக பயிற்சி பெற்ற வைத்திய கலாநிதி பொது வைத்திய நிபுணர் பேரானந்த ராஜா ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய சுகாதார குழு தலைவர் பாத்தியவன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அதே போன்று பொதுமக்கள் சார்பிலே பொதுமகனாக வருகின்ற சிவருவனுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஊடக நண்பர்களாக இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர் முகுந்தன் அண்ணா மற்றும் கலீஸ் சேரன் ஆகியோருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மற்றும் ஒரு புதிய விடையப்பெறப்போடு சந்திப்போம் வணக்கம் என